Ini gue udah di depan pintu tiket kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau yang dari tadi gue keluar LRT, gue nggak bingung dan nggak susah buat nemuin stasiunnya karena langsung connect. Nah ini tempat taruh kopernya di sini, terus ini kamar mandinya sebelah kanan kita lihat ya, kayak gimana. Walaupun agak sempit tapi bersih, bagus juga. Oh keretanya bagus, beda sama kereta yang ke Bandung biasa. Ada gini katanya kalau naruh koin di kereta cepat ini nggak bakalan jatuh karena saking seimbangnya. Kita cobain ya. Kereta ini punya ukuran yang lebih besar dan bisa bertahan lebih lama, yaitu sekitar 30 tahun sejak tahun produksi. Namun, kereta cepat Jakarta-Bandung juga nggak terlepas dari persoalan. Kurang lebih, ini dia daftar masalahnya. Sebagai warga yang lumayan rutin ke Bandung satu weekend, mendengar kereta cepat Jakarta-Bandung, gue excited banget. Gimana enggak, gue yang biasanya tua di jalan karena macet bisa ke Bandung cuma 30 menit aja. Nah, mumpung masa uji coba kereta ini masih sampai 30 September nanti, gue nggak mau ketinggalan buat nyoba. Gue memulai perjalanan dari kantor yang berlokasi di Jalan Tanah Abang 3. Sekarang jam 7 pagi dan jadwal kereta cepat Jakarta-Bandung gue di jam 9 pagi. Ini gue mau naik LRT dari stasiun Dukuh Atas ke stasiun Halim. Yuk kita berangkat! Kereta cepat Jakarta-Bandung adanya di stasiun Halim. Buat kesini ada tiga alternatif transportasi. Pertama yang paling gampang LRT karena udah terintegrasi sama stasiunnya. Buat yang tinggal di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Cibubur gampang nih ke stasiun Halim. Tinggal naik LRT aja. Selain LRT, nantinya stasiun Halim juga akan terintegrasi dengan bus rapid transit atau BRT, non BRT, dan shuttle bus jalan raya ke Central Business District atau CBD di Panjaitan. Ketiga, taksi online. Stasiun Halim juga akan dibangun shelter untuk taksi online. Gue udah di depan pintu tiket kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau yang dari tadi gue keluar LRT, gue nggak bingung dan nggak susah buat nemuin stasiunnya karena langsung connect. Terus juga banyak sign menuju ke sini juga. Nah, begitu tap out LRT-nya, terus masuk ke stasiun kereta cepat ini, langsung berubah suasananya, langsung kayak berasa lagi di bandara. Tapi di sepanjang jalan menuju ke stasiun kereta cepat ini masih tahap pembangunan, jadi eskalator masih belum bisa digunain, AC juga masih mati, terus masih rada kotor juga. Kalau dari connecting yang dari LRT menuju ke kereta cepat Jakarta-Bandung ini, jalannya rada jauh. Yaudah yuk langsung kita masuk aja. Hari ini tanggal merah, jadi ramai banget. Sekarang hampir jam 9, ini dari Halim ke Tegal Luar nanti kira-kira jam berapa kita lihat aja ya. Yuk kita masuk. Nah ini tempat taruh kopernya di sini, terus ini kamar mandinya sebelah kanan kita lihat ya, kayak gimana. Walaupun agak sempit tapi bersih, bagus juga. Pokoknya keretanya bagus, beda sama kereta yang ke Bandung biasa. Pintunya otomatis canggih. Orang sini, sini. Ini berangkat dari Halim jam 9 tepat. Kita lihat ya sampai Tegal Luar tuh jam berapa, berapa menit sampai sana. Kalau baru duduk nih kursinya tegak banget, tapi tenang aja bisa dimundurin kayak gini. Nah, kalau buat kursi sih sebenarnya rada-rada keras ininya terus juga tempat duduknya agak-agak pendek juga tapi ya nggak apa-apa lah ya kan cuma sebentar terus kalau mau makan tinggal itu aja di sini ini bisa buat makan bisa buat kerja juga kalau silo juga tinggal turunin aja terus nomor kursi udah digital dan kalau mau naruh tas di, di atas sini bagasinya 
katanya bagus banget kayak di pesawat mantap walaupun jalan itu cepet banget tapi nggak pusing sih masih bisa menikmati pemandangan terus di sini nggak boleh bawa verb ya Kita sampai di pemberhentian pertama di Padalarang. Kalau yang mau ke Bandung nih turunnya di sini nih. Sekarang jam 9.25. Dari segi suara, kereta cepat ini nggak menimbulkan suara yang missing, jadi nggak ganggu pendengaran kita. Tapi sayang menurut gue, AC-nya nggak terlalu dingin, agak sejuk aja dikit. Buat yang HP-nya lowbat, jangan khawatir, karena di sini bisa ngecas. Nggak cuma USB, tapi ada stop kontak juga loh. Cera! Sekarang jam 9.45 dan kita udah sampai di stasiun Tegaluar. Kereta cepat Jakarta-Bandung masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016. Pada 2016 lalu, Presiden Joko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping menandatangani perjanjian pendanaan infrastruktur antara China Development Bank dengan KCIC. Buat spesifikasi, kereta cepat Jakarta-Bandung tipe CR400AF memiliki lebar 3,36 meter, tinggi 4,05 meter, panjang lokomotif 27,2 meter, dan intermediate kereta sebesar 25 meter. Kereta ini punya ukuran yang lebih besar dan bisa bertahan lebih lama, yaitu sekitar 30 tahun sejak tahun produksi. Selain itu, biaya perawatannya juga cenderung lebih rendah. Satu rangkaian KCJB terdiri dari 8 gerbong dengan kapasitas penumpang 601 pelanggan. Jumlah ini terbagi dari beberapa kelas pelayanan, yakni VIP, First Class, dan Second Class. Nah, untuk harga tiket yang paling murah senilai Rp250.000. Tapi itu belum termasuk harga tiket kereta feeder dari Padalarang ke Kota Bandung. Nantinya dari Jakarta ke Kota Bandung diajukan harga tiket senilai Rp300.000. Kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki empat stasiun, yaitu stasiun Halim, stasiun Karawang, stasiun Padalarang, dan stasiun Tegaluar. Untuk Bandung, belum ada yang menjangkau kota ini. Jadi, disediain kereta feeder untuk melakukan perjalanan. Nah, kalau mau ke kota Bandung, penumpang harus turun di stasiun Padalarang, terus naik kereta feeder yang disediakan tadi. Namun, kereta cepat Jakarta-Bandung juga nggak terlepas dari persoalan. Kurang lebih, ini dia daftar masalahnya. Pertama, pemerintah Indonesia lagi dalam tahap negosiasi terkait penambahan pinjaman dengan Cina. Pinjaman dana ini diperlukan untuk menutupi kelebihan biaya proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS. Kedua, Adanya pencurian baut dan kabel yang menghambat proyek. Pada 6 Juni 2023 lalu, polisi berhasil menangkap 6 anggota komplotan pencuri. Ketiga, permasalahan pembebasan lahan dan seketa kepemilikan tanah yang menghambat kemajuan konstruksi. Setelah nyobain kereta cepat Jakarta-Bandung ini, menurut gue ratingnya 1-5 dari kenyamanan menurut gue 4. Karena satu sih yang paling mengganggu gue itu AC-nya kurang dingin. Yang kedua dari sisi kebersihan menurut gue empat setengah. Karena kan ini belum rampung semua ya pembangunannya. Jadi masih ada sisi-sisi yang kotor. Terus eskalator juga masih belum bisa digunain. Terakhir itu harga kalau menurut gue ratingnya itu empat setengah. Karena sebenarnya nggak jauh beda lah harganya sama dari yang harga yang kereta yang biasa secara keseluruhan menurut gue worth it atau enggak kereta cepat Jakarta Bandung ini menurut gue worth it asalkan ada dua pertama dia feedernya harus cepat dari kalau kita turun yang dari Padalarang ke kota Bandung jangan lama gitu ya jadi sama aja dong kalau misalkan ke Bandung jadi satu setengah jam juga yang kedua harus banyak juga jadwalnya karena kan 
saat ini kan masih uji coba, jadi cuma ada jam 9, setengah 11, sama jam 2. Kalau menurut gue harus ditambah yang dari sore ke malam juga, biar hari Jumat malam pulang kerja mau ke Bandung bisa alternatif kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Kenapa worth it menurut gue? Karena kalau misalkan di hari Jumat gue pulang ke Bandung naik travel itu gue pernah macet banget dari jam 9 malam gue berangkat dari Jakarta sampai Bandung itu subuh gue tuh pernah kayak gitu. Dan kebanyakan kalau gue berangkat dari hari Jumat malam itu macetnya emang luar biasa. Terus yang kedua kalau misalkan gue ngejar tiket kereta yang biasa itu nggak pernah nggak pernah dapat karena selalu habis jadi harus pesan dari jauh-jauh hari. Kalau gue mendadak mau ke Bandung misalkan Uh, besokannya atau dua hari kemudian itu nggak bakalan dapat kereta yang biasa. Tapi itu kan menurut gue. Kira-kira menurut penumpang lain kereta cepat Jakarta Bandung worth it nggak ya? Worth it, worth it banget. Nyaman. Uh, memang beneran cepat banget ya nggak kerasa kita uh, kurang lebih 40 menit udah sampai tegal luar. Itu sampai pada larang kurang dari itu kayak 30 mungkin 30 menitan lebih dikit ya. ya pasti worth it gitu ya karena Kita sekarang kalau naik travel aja kan juga uh, udah sampai 150, tapi uh, jarak tempuhnya kan masih satu setengah jam paling cepat itu. Jadi kalau buat saya uh, uh, untuk orang bisnis ya ya ini uh, worth it gitu dengan harga segitu. Sebagai uh, warga negara Indonesia saya bangga sekali. Ya apapun plus minusnya, kereta cepat ini jadi harapan pemerintah untuk mengatasi kemacetan, mengurangi emisi karbon, dan polusi. Kalau lo gimana ya Ramania? Tertarik gak cobain kereta cepat Jakarta-Bandung?